Responde uma coisa. Você estava com saudade de impressora 3D com armazém no Brasil? Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Bora lá. E aí galera, beleza? Lelo VR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, uma das maiores revoluções que a gente teve aqui no Brasil em relação à impressão 3D, um dos maiores booms que a gente teve, foi um pouquinho antes de começar a pandemia. E por que que aconteceu esse boom? Eu vou explicar para vocês. O tal do AliExpress começou a chover a impressora 3D lá com um armazém Brasil. O problema disso tudo no início é que as pessoas não confiavam muito no AliExpress. E depois que alguns canais no YouTube, inclusive o Lelo aqui, eu acho que eu faço um pouco parte disso, começaram a fazer vídeo, propaganda do que está acontecendo e de que realmente tem as impressoras lá e elas chegam rápido em casa, isso daí começou a crescer de um jeito absurdo. Inclusive um monte de gente resolveu ganhar muito dinheiro com isso e comprar de tonelada desses armazéns Brasil e colocar para vender no Mercado Livre, porque tem um pouco disso daí que a gente conversou. A pessoa tem um pouco de receio de comprar, sei lá, num site que ela não conhece, porque tinha muita gente que não conhecia o AliExpress, tem muita gente que não conhece, né? não conhece a Banggood, enfim. Então, de qualquer jeito, por mais que fossem pessoas comprando do Mercado Livre ou de qualquer outro lugar que já estava vendendo mais caro, com o markup em cima disso daí, começou a ter muito mais impressora 3D aqui no Brasil e a comunidade 3D ficou muito legal. Eu acho que é, é isso que eu estou falando, é isso que eu quero resumir. É, um dos grandes culpados, vai, porque não é uma coisa ruim disso tudo, é realmente o AliExpress e as pessoas que se dispuseram de criar essa ideia, essa logística toda de ter um armazém de impressoras 3D no Brasil. A maior notícia que eu tenho para vocês aqui de 2021, que é o título do vídeo, é o que eu tô é justamente o que eu quero falar para vocês agora. Vou até dar um spoiler e depois a gente conversa um pouquinho mais para frente. Cheio de impressora 3D de novo aqui no armazém Brasil, que você compra tá aqui no Brasil, você não vai ter que pagar a importação, já tá aqui tudo, dependendo do lugar que você mora. Às vezes você mora numa capital, no Rio, em São Paulo, vai chegar em dois, três dias para você mas ainda não está como era dois anos atrás. Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona isso daí? Porque eu demorei um pouquinho para entender também. Pelo que eu saiba, tá, também é, é difícil porque está meio obscuro tudo isso daí. Era uma empresa, não uma pessoa, vai uma empresa que resolveu criar essa logística toda, entrou em contato com os fabricantes e ele sim pegava aqui, juntava essa, essas mercadorias todas, fazia toda a parte de importação e daí os fabricantes usavam ele como um forwarder né, aqui dentro do Brasil, como um... vai... é o intermediário, o representante deles aqui no Brasil. Só que começou a dar problema, pessoal, e de novo, eu sinceramente não sei o que aconteceu, eu estou especulando aqui. Alguma coisa deu errado em relação à receita, em relação à receita que eu digo importação, coisas oficiais ou não, como estava sendo feita essa importação. Não estou falando que estava sendo feita errada, mas alguma coisa aconteceu que de uma hora para outra não entrava mais, não estava mais recebendo, começou a sumir, começou a inclusive dar alguns problemas. Porque bem nessa transição, pessoas compraram e tiveram problemas para receber, daí acabaram pegando dinheiro de volta e tudo mais. Daí já entra também um pouquinho mais na parte de confiança e por que, que eu recomendo tanto o AliExpress e Banggood, porque ultimamente eu tenho visto eles se esforçando bastante para, digamos assim, vai não queimar o filme deles. Então, eu até hoje, desde que eu comecei com o canal de impressão 3D, eu não vi ninguém falando assim, Lelo, eu tive um problema com o AliExpress ou com a Banggood e não chegou para mim e eles não devolveram o dinheiro. Às vezes você tem um, aquele problema todo de entrar em contato, demora um pouco e tudo mais, mas eu nunca vi nenhum caso que não tivesse sido realmente resolvido. Beleza, pessoal? Então é só para tirar vocês um pouco aí a esse peso se você nunca comprou nesse tipo de site. Claro, tem seus cuidados e é o que eu vou mostrar para vocês aqui. E como eu acabei de falar também dois minutinhos atrás, não tá igual tava antes. São algumas impressoras que a gente já tá vendo aparecer no mercado. E o chute do Lelo é que deve ter ser do mesmo jeito, talvez a mesma empresa ou as mesmas pessoas ou alguém resolveu falar assim, putz, deu errado daquele jeito, vamos tentar melhorar aqui e estão tentando trazer de volta uh, esse negócio que, sério, na minha opinião é uau, é, é mind-blowing, é, é muito legal a gente ter isso daqui, impressoras 3D com armazém Brasil. Eu estou aqui no site do AliExpress aqui, 
está aqui na minha frente, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui. Inclusive novidades aqui no canal, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que realmente está funcionando, tá, pessoal? Então é o seguinte, uh, se você procurar aqui, você vai entrar do Brasil já pelo IP, já vai abrir o site, uh, o AliExpress, vai, tailored, vai, desenhado para você, né? Então já vai estar em português, eu fiz questão de deixar em português aqui com os preços em real, enfim, do jeito que você vai entrar aí. E se você escrever impressora 3D, vai aparecer um monte de coisa. E aqui vão começar as dicas do canal. Primeira das dicas, pessoal, na hora de comprar no AliExpress, pensa assim, o AliExpress é tipo um americanos.com. Uh, você tem vários vendedores vendendo dentro desse marketplace, dentro dessa empresa gigante que é o AliExpress, que eu acho que é uma das maiores que a gente tem no planeta, por sinal. Então, uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar quando você entra aqui é realmente procurar o vendedor que seja, ou que pelo menos diz ser, né, o oficial daquela marca. Ah, Lelo, você está falando que se você comprar por outro vendedor não vai funcionar, não é confiável? Não, não é isso que eu estou falando. Primeiro, lojas que eu vou mostrar para vocês aqui, que não sejam os vendedores oficiais, normalmente estão lá fora, não são as que vendem aqui no Brasil. Mas daí você vai acabar se perdendo no site, é mais por causa disso a dica, porque o AliExpress vai acabar te ressarcindo se você tiver algum problema com uma loja dessas. Os vendedores aqui, eles se preocupam muito, eles têm muito medo da reputação deles dentro do AliExpress, porque senão eles perdem e não podem mais vender lá dentro. Mas de qualquer jeito, procurem o revendedor oficial. Então, por exemplo, eu escrevi impressora 3D aqui, ó, Elego. Elego Official Store, a loja oficial da Elego, tá? Elego Store, a gente pode até abrir isso daqui daqui a pouco, mas ó, tem Official Store. Normalmente, quando está Store e Official Store, uh, se você tiver os dois, vai para Official Store, mas o, provavelmente os dois são da própria Elego. Tá? Voxlab, que é uma fabricante também aqui de impressão 3D, pode até abrir aqui também. Aí você entra aqui, ó, Bluer. Legal, não tem informação nenhuma aqui embaixo, tá vendo? Essa daqui da VoxLab também não. Bom, vamos abrir e ver o que, que tem aqui dentro. Mas olha os preços, coisas esquisitas às vezes, né? Começam a chamar a atenção. Lembra que quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia, né? Eu já abri outras coisas ali em cima, mas vocês vão ver que tem bastante coisa aparecendo aqui. Normalmente, o que aparecer aqui, eu, eu diria que uns 70, 80% vai, vai ter envio do Brasil, Tá? o jeito que está funcionando o site do Ali aqui. Mais para frente eu posso mostrar para vocês um jeito de só filtrar aqui pelo, pelo link aqui em cima coisas que venham do Armazém Brasil. Mas é legal você dar uma fuçada geral, porque uh, aparece mais coisa e às vezes, se você fizer do jeito que eu estou falando, vai tirar coisa que tem ali dentro, entendeu? Porque do jeito que funciona todo o esquema do AliExpress, tá? Então vamos lá, eu abri várias coisas aqui. Por exemplo, a NET aqui. A NET... A gente olha aqui embaixo, ó, a NET 3D Printer Official, olha lá, a NET Official Store. É uma marca top, olha lá, eles têm 97,6% de avaliações positivas. Olha lá, Brasil Armazenamento Local, a NET ET4X A8 Impressora 3D. Ou seja, eles têm a ET4X e a A8. Aqui já vão começar a entrar alguns toquezinhos do Lelo. A chance de estar aqui no Brasil é grande. É, o Lelo não testou, ainda não me mandaram impressora da ANET por esse meio. Então eu não tenho como colocar a mão no fogo e falar, galera, realmente está no Brasil. Às vezes eles... porque tem essa vantagem, tá, também. Você comprar, porque isso daí aconteceu com um inscrito do canal eu estou trocando ideia com ele no WhatsApp e dei uma força para ele. Ele comprou uma Bicu, e a gente já vai chegar na Bicu lá, ele comprou uma Bicu B1 e ele já recebeu duas vezes mensagem do vendedor falando, putz, a gente teve problema aqui com a importação e tudo mais, você tem como dar um pouquinho mais de tempo para a gente entregar? E ele ficou meio preocupado com isso, eu falei assim, olha, não tem problema nenhum você dar mais tempo, vai chegar uma hora que você vai poder cancelar e muito provavelmente vai dar tudo certo, eles te devolverem o dinheiro, o próprio AliExpress, no último caso, entra em contato com, com esse vendedor e vai, vai fazer devolver o dinheiro, ponto, senão o cara não vai mais vender ali dentro. Mas o lado ruim disso é que tem, tem alguns vendedores colocando aqui que tem armazém Brasil, porque ele já quer adiantar, né? já quer entrar lá na frente, só que realmente a mercadoria não está no Brasil. Tá, Léo, mas qual que é o ponto positivo disso? O ponto positivo dessa brincadeira é a parte de importação, porque se ele está falando que está no Brasil e vai te mandar daqui, você não vai ter que pagar imposto de importação, é ele que está fazendo isso. Então o preço que está lá é o preço que você vai pagar e vai receber. O lado ruim é que realmente às vezes pode ser que demore um pouquinho mais para você receber. Então as que eu vou falar aqui que realmente tem armazém Brasil, 
foram as que eu testei, tá? Mas aqui vocês podem ver a NET, tá falando, inclusive eles falam aqui, ó, frete grátis para o Brasil via Correios. Isso daqui é uma das maiores dicas que vocês podem pegar na hora de comprar para ter quase certeza que o produto realmente está no Brasil. Então essa daqui da NET eu acho que muito provavelmente já esteja aqui no Brasil. Olha lá, Brasil via Correios, não é, como é que chama? International Shipping ou DHL, enfim, Correios. Então muito provavelmente está aqui no Brasil já. Beleza? Não testei as daqui, eles não me mandaram, beleza? Flying Bear. Isso daqui é uma impressora que a gente ainda não fez vídeo no canal. Eles entraram em contato comigo, se eu não me engano, na segunda-feira via e-mail e perguntaram se eu queria fazer teste da impressora deles. Inclusive, se eu não me engano, essa Ghost 5 aqui. E, poxa, legal, quero sim. Eu sempre quis fazer algum teste da Flying Bear. Troquei uma ideia com eles, a gente trocou dois, três e-mails do, num dia pra frente e pra trás. E daí, de uma hora para outra, eles me mandaram o código de rastreamento. Inclusive, eu vou colocar uma foto para vocês aí do código de rastreamento. Está aqui. Olha lá, quarta-feira, eles mandaram. Eu olhei isso aqui e falei, não, não é possível. Mandei outro e-mail para eles. Eu não tinha me tocado. Eles estão mandando aqui do Brasil. Olha lá. Ó. Objeto em trânsito, por favor, aguarde. Para Benfica, Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro. Então, saiu na quarta. Na sexta, agora... Estava ontem, né? Que eu tô gravando esse vídeo no sábado. Não, eu tô gravando esse vídeo, desculpa, domingo. Antes de ontem, tava indo para Vila Leopoldina. Pessoal, tá no Brasil. A não ser que chegue uma pedra dentro da caixa. <risos> tô brincando, não vai acontecer isso. Realmente tá no Brasil essa Flying Bear. Olha que bacana. Tá aqui, eu coloquei o print screen para vocês aí dessa, desse rastreamento. Achei legal demais, foi caramba! Foi um susto, sabe? Uma surpresa muito agradável. Impressorinha 3D aparentemente bem bacana, não vou falar nada dela aqui, nem overview nem nada, vamos esperar os vídeos. Próxima impressora, a gente acabou de conversar dela, Biku B1. Tá aqui, Biku B1, e aqui BQ 3D Printer Store. Uh, a história que eu contei agora há pouco, pessoal, se eu não me engano, ele comprou numa loja da Biku mesmo, tá? Eu não tenho certeza. Mas eles falam aqui, ó, que tem novos armazéns aqui. Ele não fala nada, eu acho que de, de armazém Brasil aqui, em texto, tá? Eu tô falando. Mas eles têm aqui para Brasil via Correios. Uh, o que já me lembra aqui da Anet, falando via Correios, porque o colega teve problema com a, a impressora da Bicu. Provavelmente foi o que eu falei, eles se anteciparam um pouquinho, colocaram para vender, para ganhar venda, estava em trânsito a mercadoria ainda, eu expliquei isso para esse colega. Então ela estava em trânsito, tiveram algum tipo de problema, porque vocês sabem, né? a importação aqui no Brasil não é das coisas mais simples do mundo. Então às vezes enrolou um pouquinho a toda, todo o trâmite de importação, porque coisa grande para importar realmente um container, dois, três, às vezes começa a complicar um pouquinho. Eles pediram um pouquinho de tempo a mais para mandar. Mas está aqui, para Brasil, via correio. Só que eu queria deixar bem claro que vocês sabem que eu falo tudo aqui. O Lelo é super claro uh, com vocês e não teria por que eu ficar escondendo coisas e sacaneando com vocês. Teve colega que teve problema com a Bicu B1 aqui pelo AliExpress, porque provavelmente não estava no Brasil, ainda está em trâmite de importação, então enrolaram ele um pouquinho. Eu, eu falei para ele, semana que vem se bobear você já está com essa impressora em casa. Uma coisa que eu vou pedir um favor gigante para vocês, pessoal. Ajam da maneira mais correta possível. É, não é porque é um site chinês ou o que for que esteja acontecendo aqui, não façam coisa errada e, e, e sacanagens. Por exemplo, esse colega aqui, o que, que ele podia ter feito depois de um tempo ou daqui a pouco? Simplesmente cancelar a venda. É, é direito dele. Enrolaram ele e cancela a venda. Às vezes, quando você faz isso e o processo já está lá na frente, a impressora já está a caminho. Eles vão mandar para você. Aí você cancelou a venda, eles vão te devolver o dinheiro e sai ficar com a impressora. É, é o tipo de coisa que faz as pessoas lá fora, Estados Unidos ou Europa ou China mesmo, terem medo de lidar aqui no Brasil por esse tipo de mentalidade que algumas pessoas têm. Então, se você já pensou em alguma coisa parecida com essa, por favor, pensa com carinho, não faça esse tipo de coisa. Você está comprando um produto, pague por esse produto. Tá? Não tente achar o jeitinho brasileiro que é uma imbecilidade, você é um imbecil se você faz esse tipo de coisa, para ganhar vantagem em cima das pessoas, porque você vai acabar prejudicando todo o resto das pessoas que estão querendo fazer negócio direito aqui e acaba não tendo mais, eles não querem mais vender. Eu vi muito isso no mundo dos drones, tá? Muita, muita empresa não querendo mais vender para o Brasil porque 
acontecia esse tipo de coisa e eu acabo ficando com vergonha de ser brasileiro nessas horas, infelizmente, tá, pessoal? Que de tech, pessoal, isso daqui é, é uma notícia muito legal que eu tenho para dar para vocês pro canal. A Kid lançou faz pouco tempo uma nova linha de um monte de tipo de impressoras aí. Vocês sabem que eu sou viciado na Kid, eu tenho 12 X1 aqui. Então, aqui a gente entra na Kid e o pessoal resolveu voltar e mandar a impressora 3D para gente aqui no Brasil. Um negócio legal para caramba. Na verdade, eles resolveram voltar a mandar para o Lelo a impressora 3D. Isso é bacana. Só que daí, quando eu descobri que eles iam voltar a mandar, a impressora chegou aqui foi o mesmo, a mesma reação positiva da Flying Bear. Veio do Brasil. Daí eu resolvi entrar no AliExpress. Está no Brasil, galera. Então, realmente, as impressoras da Kid estão no Brasil. Então, eu vou entrar aqui, ó. Eles mandaram esse brinquedinho novo aqui para mim. Eles mandaram Kid, que eles chamavam de Shadow 5.5, depois 6, agora era 6.08, por causa do tamanho do display. Mono, cromática. Tá com armazém Brasil, pessoal. A impressora tá ali no chão, eu vou fazer vídeo dela e vai ter vídeo de unboxing e de review. Legal demais. Ela chegou, veio do Brasil mesmo, em quatro dias estava aqui em casa. E daí se você entrar aqui embaixo, ele vai mostrar aqui ó, quais são as impressoras que tem no armazém Brasil. Olha lá. Essas três, então a gente tem essa daqui que eles já mandaram e vou torcer para eles me mandarem essas impressoras aqui também, olha lá. A iMates, olha lá, apenas para Brasil eles falam aqui, que eu acho que é tipo um modelo novo da X Plus, que eu falei agora há pouco que eu vendi para um colega aqui, seguidor do canal, com algumas coisinhas novas. Armas em Brasil, muito legal, uma baita de uma impressora bacana. E também a uh, iBox Mono que é a impressora de resina deles, concorrente da Elego Saturn. Impressorinha grande, 192 por 120 por 200. Bem grande e monocromático. Olha lá, um painel de quase 9 polegadas. É o painel que a gente tem na Elego Saturn. Pessoal, R$ 4.623,00, armazém Brasil, pessoal. Então, vamos lá, vamos voltando. A Flying Bear, eu consigo falar para vocês que tem armazém Brasil, porque eles mandaram. E essas três impressoras da Kid estão também no Brasil e eles mandaram aqui do Brasil. E eu vou mostrar mais algumas para vocês que tem aqui, que eles estão falando, só que eu ainda não recebi, então também fica no mesmo nível de Bicu e de Anet, tá? A Elego, eles estão falando aqui que também tem, ó, via Brasil, a Elego Netion, que eles entraram no mundo de impressão FDM, a Elego. E tem essa daqui, essa FDM, por R$ 1.519,00, armazém Brasil. Quer arriscar? Galera, vocês não tem nada a perder, só tempo. Ah, eu tô querendo, sei lá, eu tô querendo uma Elego Mars 2 Pro, eu não quero a Kid. Pessoal, tá falando que tem armazém Brasil. Se não tiver, se eles começarem a enrolar, cancela, cancela a compra. Se você estiver comprando com cartão, mais fácil ainda, já vai cancelar e já cancela no cartão lá. Então, pessoal, muito simples, tá? Muito simples, eu acho que você não tem nada a perder aqui, por mais que sejam impressoras que, que o Lelo uh, ainda não recebeu. E essa daqui era a, a, a super dica que eu tinha para vocês, novidade animal mesmo, sério, eu fiquei muito empolgado quando eu vi começar a aparecer impressora de novo com Armazém Brasil. Vamos lembrar, se você está até aqui, eu vou agradecer de coração vocês terem assistido até o final do vídeo. A gente tem o um parceiraço oficial do canal, que é a 3D Fila. Eles também têm impressora 3D. A gente tem o curso de impressão 3D do Lelo. Curso completo, está no Hotmart também, está aí. E todos esses links de todas essas impressoras ajudam muito o canal. E também estão aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, todas as terças e quintas, às 18 horas, aqui no BR Makers. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu! Thank you.